एंड वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इकोनॉमिक्स सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये उस तरह का चैप्टर है जो ईवीएस से रिलेटेड है इस तरह के चैप्टर्स हम जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं सो व्हाई आर वी डूइंग इट हियर इन इकोनॉमिक्स अब जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे लिंक करना स्टार्ट कर दोगे एंड आपको समझ आ जा जाएगा कि इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर को पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है सो वॉट आर वी गोइंग टू डू सो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डिटेल में अबाउट इन्वायरमेंट ये वर्ड इन्वायरमेंट है क्या फिर हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है क्यों इम्पॉर्टेंट है राइट right? सो so, सबसे पहले तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है सो एवरी अराउंड यू चाहे वो क्लाइमेट हो चाहे वो ट्रीज हो चाहे वो कोई भी चीज हो दैट इफेक्ट यू राइट उस चीज को हम कहते हैं इन्वायरमेंट सो ऑल द कंडीशन दैट आर अराउंड यू या दैट सराउंड यू एंड जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट सो so, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं राइट right? जैसे कि मैंने आपको बताया क्लाइमेट ट्रीज रिवर्स एवरीथिंग सो ना सिर्फ लिविंग थिंग्स बट नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो राइट सो लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स जो आपकी ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करती है या अफेक्ट करती है उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट सो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है वो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट है दैट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दैट के इन नाइनटीन एटी सिक्स वो इंश्योर करता है हर एक स्टेट इस बात का ध्यान रखेगा कि जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है जितनी भी ग्रोथ हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट नहीं हो रही मतलब कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा रिसोर्सेस का एंड इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉयट नहीं करेगा राइट सो हाउ डज दिस एक्ट डिफाइन इन्वायरमेंट सो ये एक्ट इन्वायरमेंट को किस तरीके से डिफाइन करता है कि इन्वायरमेंट इंक्लूड करती है वॉटर एयर लैंड प्लस ह्यूमन बींग्स एंड अदर क्रीचर्स एनिमल्स एवरीथिंग राइट ए बायोटिक एंड बायोटिक या फिर फिजिकल या नॉन फिजिकल थिंग्स राइट इन सारी चीजों की जो इंटर रिलेशनशिप है इंटर कनेक्टेडनेस है फॉर इंस्टेंस ह्यूमन बींग्स की वॉटर के साथ एयर के साथ लैंड के साथ देन अदर क्रीचर्स की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की विथ ऑल दीज थिंग्स इन सब की इंटर कनेक्टेडनेस इन सब की इंटर रिलेशनशिप को ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं राइट दिस इज वॉट अकॉर्डिंग टू द एक्ट इन्वायरमेंट मीन्स एंड इंक्लूड्स सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्वायरमेंट का रोल क्या है इन्वायरमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है इन आर लाइफ राइट नाउ दैट वी नो कि ये सारी चीजें इंटर कनेक्टेड है सो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड जब आप इस चीज को समझोगे देन यू विल बी एबल टू लिंक कि क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इन इकोनॉमिक्स राइट लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर सो so, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें इन्वायरमेंट की फर्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट ऑफर्स रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन नाउ टेल मी वन थिंग जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं राइट सो वॉट डू वी से कि किस तरह की इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है यहाँ जहाँ ग्रोथ हो रही है जहाँ पे क्या ज़्यादा होती है प्रोडक्शन ज़्यादा होती है अब ये प्रोडक्शन क्या होती है प्रोडक्शन यही हुई कि जो भी नेचुरल रिसोर्स आपको मिल रही हैं उनसे आप कोई यूजफुल थिंग्स बनाए राइट एंड ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज आपको कहां से मिल रही हैं? यस यू आर एब्सोल्युटली राइट यही सारी रिसोर्सेज मिल रही हैं आपको इन्वायरमेंट से राइट विच इज वाई इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो कोई भी चीज हो राइट right? सारी रॉ मटीरियल आपको कहां से मिलते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट तभी हमने देखा था कि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने एक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स बना दिया था क्यों क्योंकि इंडिया वाज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस दैट इज इन्वायरमेंट ने हमें ये सारी चीजें अबंडेंस में दी राइट right? सो so, यही होता है मेन सिग्निफिकेंस या रोल ऑफ इन्वायरमेंट दैट इट ऑफर्स रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ नाउ टेल मी वन थिंग To survive, human beings को क्या चाहिए They need air, they need water, they need sunlight, they need soil, right? And ये सारे essential चीजें कहाँ पर present हैं 
ऑब्वियसली इन आर एनवायरमेंट इफ दीज ऑल थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे नो राइट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीजें हमारे पास हो विच इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इन्वायरमेंट सस्टेन करती है ना सिर्फ हमारी लाइफ ना कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बट ऑल्सो अदर एनिमल्स अदर क्रीचर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सब की लाइफ किस पे डिपेंड करती है या सस्टेन करती है ऑन इन्वायरमेंट सो इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ सो द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन्वायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट सो so, आपको क्या लगता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का अनट्रीटेड वेस्ट होता है वो ज़्यादातर कहाँ जाता है उसका जितना भी वेस्ट जनरेटेड होता है ज़्यादा से ज़्यादा द इंडस्ट्रीज वो रिवर्स के साइड में बिल्ड अप होती हैं राइट एंड दैट इज़ व्हाई मैक्सिमम वेस्ट डिस्पोजल वहीं पे होता है सो so, ये तो हम बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल की बात कर रहे हैं अगर हम बात करते हैं योर किचन वेस्ट राइट सो इफ़ यू डम्प दैट किचन वेस्ट इन द बैक यार्ड या फिर आप सॉइल के अंदर उसको डम्प करोगे तो थोड़े दिनों बाद इट बिकम्स द कम्पोस्ट सो आफ्टर दैट वो कम्पोस्ट बन जाता है एंड इट इज़ अ वेरी गुड मैन्योर राइट एक नेचुरल मैन्योर बन जाती है अगर हम बात करते हैं इन्हीं सारी चीज़ों की सो so यहाँ पे ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी वेस्ट हम जेनरेट करते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड कंजम्पन एक्टिविटीज़ तभी मैंने यहाँ पे किचन का एग्जाम्पल लिया एंड मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लिया इंडस्ट्री एज इन प्रोडक्शन किचन एज इन कंजम्पन सो अगर हम यही पे बात करते हैं कंजम्पन एंड प्रोडक्शन वेस्ट की इन सारी चीज़ों को कौन एब्जॉर्ब करता है द इन्वायरमेंट इसीलिए इन्वायरमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट टू अस द लास्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंट इन्हेंस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ नाउ लोग वेकेशन पे ज़्यादातर कौन सी जगहों पर जाते हैं बीचेस माउंटेन्स एंड सम एडवेंचरस पीपल गो टू डेजर्ट्स राइट बट वो इन सारी जगहों पर क्यों जाते हैं वाई डू वी नीड अ ब्रेक फ्राम द रेगुलर लाइफ वाई बिकॉज इन सब से हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है कामनेस मिलती है एंड जितना हम नेचर से कनेक्टेड रहते हैं उतना वी फील गुड राइट बिकॉज नेचर हैज हीलिंग एबिलिटीज That is why वो हमारी quality of life को improve करता है So अगर हमारी environment अच्छी है that means हमारी surroundings clean है calm है right? तो definitely उसका एक positive impact होता है on an individual. लेकिन वहीं अगर हमारी environment अच्छी नहीं है our surroundings are not good, so उसका एक bad या negative impact होता है on humans, right? Human emotions. एंड इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ सो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम जो इन्वायरमेंट फेस करती है सो so, अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इन्वायरमेंट सो यहाँ पे मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड बात कर रही हूँ राइट सो दे आर टू प्रॉब्लम दैट आर इन्वायरमेंट इज फेसिंग फर्स्ट इज पल्यूशन एंड सेकेंड इज एक्सप्लॉयटेशन पोल्यूशन तो आप बहुत ज़्यादा सुनते हो एंड सेम गोज फॉर द एक्सप्लॉयटेशन सो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है पोल्यूशन अब पोल्यूशन कैसे डिस्क्राइब करोगे आप पोल्यूशन का मतलब ये हुआ किसी भी चीज़ की जब हम प्योरिटी को चैलेंज करते हैं या स्पॉइल करते हैं दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन चाहे वो हम एयर की क्वालिटी की बात करें चाहे वो हम वाटर की क्वालिटी की बात करें या फिर हम बात करें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को राइट right? स्पेसिफिकली हम यहाँ पे देखेंगे एयर एंड वाटर सो पोल्यूशन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन टू एयर वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द एयर पोल्यूशन सो एयर पोल्यूशन क्यों होता है बिकॉज इन द एयर दे आर पोल्यूटेंट्स अब आपने देखा होगा इन विंटर्स इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑफ एयर पोल्यूशन राइट पीपल स्टार्ट बाइंग मास्क राइट एंड पीपल स्टार्ट हैविंग वॉट लोगों को रेस्परेटरी डिजीज होने लग जाते हैं एस्थमा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाती है ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं बिकॉज एयर में पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं एंड ये सारे हम अवॉइड नहीं कर सकते क्यों बिकॉज हम हमेशा सांस लेते रहते हैं राइट ना वी कैन नॉट स्टॉप दैट एंड द एयर अगर जिसको हम इनहेल कर रहे हैं वो इतनी पोल्यूटेड है तो डू यू थिंक दैट वी विल रिमेन हेल्दी नो राइट ऑब्वियसली हम भी उससे सिख होंगे Which is why it is important to ensure कि हमारी जो air है that is not polluted. But this is exactly what air pollution is. 
जब इतने सारे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स अब ये क्या होते हैं आपने कभी देखा होगा अपने घर में भी इन अ डार्क रूम जब किसी भी छोटे से होल से लाइट एंटर करते हैं अंदर तो काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स उस पर फ्लोट करते हैं राइट नो ये सारे डस्ट पार्टिकल्स वी आर नॉट सपोज टू इनहेल ऑल दीज थिंग्स राइट वी आर सपोज टू टेक इन साइड फ्रेश एंड क्लीन एयर लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो पा रही वाई बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पन एक्टिविटीज जिनकी वजह से जो एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि पॉइजनस गैसेज हैं लाइक ओजोन ये सारी चीजों की जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है एंड वेन वी इनहेल दिस वी गेट सिक अगर हम बात करते हैं सो यूएस में और इंडिया में डिफरेंस क्या है एक डेवलप्ड कंट्री में एंड एक डेवलपिंग कंट्री में अब यूएस में अगर पोल्यूशन लेवल 30 तक पहुंच जाए सो यहाँ पे एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है फॉर द कंट्री लेकिन इंडिया में हमारा जो पोल्यूशन लेवल है स्पेसिफिकली इन विंटर्स इट्स नॉट 30 और नॉट 20, इससे 100 टाइम्स ज्यादा राइट इट रीचेस 500, इतनी अनक्लीन एयर को जब हम ब्रीथ करेंगे सो डेफिनेटली पीपल विल फॉल सिक एंड इसी वजह से जो हमारी एयर है इट इज गेटिंग पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ ऑल द कंजम्पन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज जैसे कि इंडस्ट्री से जब स्मोक एमिट होता है राइट दैट स्मोक कहाँ जाता है वो इट इज एब्जॉर्ब बाई द एयर ओनली एब्जॉर्ब बाई द इन्वायरमेंट ओनली एंड सर हाउ वी ब्रीथ इट बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर इट वी कैन नॉट अवॉइड इट सो ये सारी चीजें कौन कर रहे हैं ह्यूमन्स एंड उनकी प्रोडक्शन एंड कंजम्पन एक्टिविटीज सो एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेज या फिर द पोल्यूशन दैट कम आउट फ्रॉम द वहीकल्स ये सारी चीजें दे हार्म द क्वालिटी ऑफ एयर एंड इससे सिर्फ क्वालिटी ऑफ एयर नहीं खराब होती सो एज यू नो दैट देर इज ओजोन लेयर अब वो ओजोन लेयर किस चीज की वजह से डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन ना ये जो सी एफ सीज है ये कहाँ से निकलती हैं या कहाँ से एमिट होती हैं फ्रॉम योर ए सीज फ्रॉम योर डिओड्रेंस एंड फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर्स ये कुछ हार्मफुल गैसेज हैं दैट आर एमिटेड थ्रू दैम एंड ये डायरेक्टली किस को लीड कर रही हैं द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर सो अगर हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती जाएगी तो सन की जो यू वी रेज हैं दैट आर नॉट सपोज टू रीच अस दे विल रीच अस एंड विल हार्म अस विच इज वाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किन रिलेटेड इशूज होते जा रहे हैं नाउ सेकेंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वॉटर पोल्यूशन अब अगर हम वॉटर पोल्यूशन की बात करें स्पेसिफिकली हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया के बारे में सो so, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं बहुत सारी लेक्स हैं अब जितना भी वेस्ट जनरेट होता है फ्रॉम फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो सारा स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं इन हिमाचल सो so, वहाँ पे जितनी भी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं दैट आर या इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ड हैं या दे आर सेटअप नियर द रिवर्स सो वहाँ से जितना भी वेस्ट जनरेट होता है इट डायरेक्टली गेट्स डम्प्ड इन टू रिवर्स जिसकी वजह से वो पानी पोल्यूट हो जाता है एंड इट इज नॉट समथिंग दैट वी कैन कंज्यूम सो वाटर पोल्यूशन बेसिकली यही होता है कि हम वाटर की जो क्वालिटी है उसको स्पॉइल कर रहे हैं दैट इज वाई अब सबके घर में आर ओज है फिल्टर्स हैं वाई बिकॉज यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर विदाउट ट्रीटिंग इट क्योंकि उसकी जो प्योरिटी है दैट इज नॉट देयर सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ काश्मीर सो काश्मीर इज वेरी फेमस फॉर डल लेक क्योंकि वहाँ पे हाउस बोट्स थी दैट आर वेरी ब्यूटिफुल जहाँ पे पीपल कुड गो एंड स्टे एंड वो बहुत ब्यूटिफुल व्यू देख सकते हैं लेक में इन साइड दैट बोट हाउस एंड इट यूज टू बी वेरी ब्यूटिफुल लेकिन अगर हम उसकी रिसेंट हालत देखें सो इट हैज कम्प्लीटली बीन डिस्ट्रॉयड एंड बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज अब बिकॉज वो एक सोर्स ऑफ इनकम बन गई नाउ दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग लेकिन पीपल स्टार्टेड टू गो एट दैट प्लेस मोर एंड मोर दे स्टार्टेड विजिटिंग दैट प्लेस एंड उन हाउस बोट से लोगों ने अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया सो दे यूज टू रेंटेड टू पीपल एंड जितना भी प्लास्टिक वेस्ट होता था या जो कुछ भी वेस्ट अनट्रीटेड होता था पीपल या टूरिस्ट दे स्टार्टेड थ्रो इन डायरेक्टली इन साइड द लेक जिसकी वजह से द लेक वॉज नो मोर ब्यूटिफुल 
सो so, आपको यहाँ पे एक बार ध्यान में रखनी है कि हम चाहे जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लें अर्बनाइजेशन कर लें हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट विच इज वाई देर इज एयर पोल्यूशन विच इज वाई देर इज वाटर पोल्यूशन एंड विच इज वाई देर इज नॉइज पोल्यूशन बिकॉज हम ये सारी चीजें कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट और यहाँ पे हम सिर्फ इंडस्ट्रीज या फिर टूरिज्म सेक्टर की बात ही क्यों करें हम यहाँ पे डोमेस्टिक सीवरेज की बात भी करते हैं जो डायरेक्टली डंप हो जाता है इन ऑल दीज लेक्स एंड रिवर्स विच मेक दैम नो मो प्योर सो ये तो था एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन लेट स्विच टू द नॉइज पोल्यूशन सो so, सबसे पहले तो आपको नॉइज में और साउंड में डिफरेंस समझना है नो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सो नाउ लेट्स इमेजिन इट्स अ संडे मॉर्निंग एंड आप बहुत थके हुए हो आपका पूरा वीक काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा सो यू डिसाइडेड कि मैं आराम से उठूंगा या उठूंगी एंड पेन माई डे वेरी नाइसली बट इन द मॉर्निंग अराउंड सिक्स टू सेवन ओ क्लॉक जब आप सो रहे हो नियर बाई योर स्ट्रीट कोई लाउड स्पीकर लेके बहुत तेज से म्यूजिक चला रहा है विल इट बी प्लीजिंग टू यू और विल इट बी इरिटेटिंग ऑब्वियसली इट विल बी इरिटेटिंग लेकिन अगर हम सेम इमेजिन करते हैं सिनारियो दैट यू आर स्लीपिंग एंड देन यू हियर बर्ड्स चिपिंग या सिंगिंग विल यू लाइक इट राइट यू विल लाइक इट राइट बिकॉज वो आपको काम लगेगा वो आपको पीसफुल लगेगा सो यही डिफरेंस है बिटवीन नॉइज एंड साउंड साउंड इज समथिंग जो हम यहाँ पे देख रहे हैं थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स जो उनकी वॉइस है ब्यूटिफुल वॉइस इन विच दे चर्प एंड दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ऑफ द नॉइज कि लाउड स्पीकर से जो इतना शोर होता है दैट इज वॉट इरिटेट्स अस एंड नॉइज पोल्यूशन आप कभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हो इन द मेट्रो सिटी एज वेल कभी भी अगर आप पीक आवर्स में या पीक ऑफिस आवर्स में ट्रेवल करते हो एंड सडनली द सिग्नल टर्न फ्रॉम रेड टू ग्रीन लॉर्ड ऑफ पीपल दे स्टार्ट होंगकिंग एंड दैट इज वेरी अनप्लेजेंट टू आर ईयर्स एंड ना सिर्फ वहीं पे तभी आपने देखा होगा नियर हॉस्पिटल्स बोर्ड्स लगे होते हैं डू नॉट होंक क्यों बिकॉज इट इफेक्ट्स द पेशेंट्स सो ये अनप्लेजेंट नॉइजेस दैट वी डू नॉट लाइक दैट इरिटेटर्स दैट फ्रस्ट्रेटर्स यही सारी आर एक्चुअली वॉट कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन सो इस वीडियो में तो हमने स्टार्ट किया चैप्टर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ पे हमने इन्वायरमेंट का मतलब समझा हमने देखा कि इन्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों को या क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है जिसमें फर्स्ट थी पोल्यूशन जहाँ पे हमने कवर किया एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे द सेकंड प्रॉब्लम दैट इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो एंड दैट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग थैंक यू